今日はですね、えー、とゴールドパーツを磨いてみよう,うおいというのも、えー、とゴールドパーツって、えー、とくすみとか、ねうんえー、気になりますね気になるよね目立ちますからねそうねでで、なんか汗とかかいたらすぐねちょっと錆びていっちゃったりとかちょっと見た目もね汚らしいですかね、うん、すごく気になるんですよ、うん、なので磨いてね落としていこうかなと思うんですけど、うんうん、普通のねあのー研磨剤とか入ってるポリッシュとかで磨いちゃうとどうなると思う剥がれるそう一瞬で一瞬で剥がれちゃうんですよねメッキですからね,ねなので、えー、と今回はちょっとゴールドパーツも磨けるんじゃないかというおすすめポリッシュを3つ、えー、と用意しましたおこれを使ってみようかなと思いますおい磨いてみよう<笑>で、えー、と3つのポリッシュなんですけどまずこれ藤原先生おすすめそうですねこれ僕が普段使ってるおすすめですねミスティあの<笑>、はい、出た<笑>見えますかね<笑><笑>ミスティですねあの結構比較的匂いがなくて、まあ、あの無色のやつですねでラッカーとか、えーまあ、ポリ系の塗装でも使えるので結構僕は使ってましたね<笑>でまあボディと一緒に服流れて金属パーツも磨いてたんですけどもまあゴールドパーツもあんまりちょっと磨いたことがないのでちょっと今回磨いてみようかなと思いますね<笑>はいじゃあ次はこれ、えー、と藤井君のおすすめのですねはい、はい、えっ、ー、とこちら<笑>慣れてる慣れてる慣れてる慣れてる<笑><笑>はいえっ、ー、とこちらケンスミス社の、えー、ポリッシュです、うん、えっ、ー、と通販サイトでおすすめされてたので、うん、まあえっ、ー、と買ったということで、うんうんうんえー、ともうこれずっと使ってますけど、うんうん、まあ無難に綺麗になるかなっていう印象で、うんうん、まあ他のやつはあんまり試したことないんでわからないんですけど、うんうん、まあ間違いのない選択かなと思いますはい。割と独特な匂いしますよね。これしらしい匂い。こ<笑>れ<笑>いう感じの匂いですね。<笑>あのー、まあでもねなんかねレビューで見るとなんかすごい甘い匂いでいい匂いがあって。これ無臭だもんね。これも無臭ですね。全然匂いない。あの香水と。ああドルガマ的なドルガマ的な。<笑><笑>もう牧獣。僕<笑>あ,あ確かに確かに僕獣っぽい確かに、ね、ちょっと僕獣かな近いかちょっと独特な匂い独特な匂いしますよ<笑>これもよく楽天で見るやつですかね<笑>じゃあこっちはあこれねえー、とちょっとずっと気になってて使ってみたいなとは思ってたんですけどえー、と今回あのビッグボスあごめんなさいあーあこれ忘れた忘れた<笑>忘れた忘れた,忘れた<笑>見えますヒントバチあのビッグボス京都店で、えー、と実際にリペアマンが使っているものということで、えー、と京都店からこれは、えー、と取り寄せました、うんうん、あの結構いい、まあ、リペアマンが使っているぐらいだから多分いいものだと思うけど匂い、うんうんまあ、が独特なんですよ僕は大好きですねこれあちょっといやいやそれは人に振りかけられないですよね<笑>これ甘いよねなんかまああのいわゆるアメリカ製のギターのケースの匂いですねケースうん<笑>まあ某某某自社の某自社のケースの匂いですね<笑>、うん、でも僕は別に嫌いじゃないですね、うんうん、まあちょっとここの2つはね匂いが独特なんですけど、うんうんまあえー、と使ってみてね、えー、とそれぞれの良さが使用感をね見てみましょうねえー、とくすみが同じぐらいのゴールドパーツ3つ用意しましたまあまあ汚れてますねまあまあ汚れてますねこれどんなふうになるかそうですねちょっと磨いてみましょうかはいまずそっちからやってみるまずはミスティーからいってみましょうかはい、はい、こうこんな感じですね、うんうん、ここを磨いていきましょう<笑>割と分離してるんで結構よく振って使った方がいいと思いますちょっと立っちゃいました<笑>いいよいいよ、まあ、こういうとこはね僕雑なんですけ
、まあ、割とこう水っぽい、ね、粘度もなかなかないですねシャバい感じですねでもやっぱり匂いがないだけで匂い全くないですね気にならないですねこれはそうかなはいじゃあ、はい、<笑>ケンスミス社のはいなかなか頑固な,な,かな,か、ね、<笑>なかなか頑固にこびりついておりますが、うん、綺麗になるかやってみたいと思いますこれなかなか育てましたね、うん、育てた、うん、これ雨の匂いす,、ね、すごい香ってくる甘い<笑>甘いねどうですまあまあまあひとしきり磨いて結構まあ今の間ずっと磨いてたんですけれどもそれでもこんな感じですかねやっぱり細かいこう周りの軽症な部分は多少綺麗にはなったんですけど周りとこういう頑固なところとかはそこまでやっぱ綺麗にはならなかったのかなっていう感じですねもしかしたら使うクロスとかによっても変わってくるのかな、うんうん、どうおくじちゃんのはいえっ、ー、となんとなく全体的にはピカピカっていうか、まあ、反射が結構いい感じになってるんですけど、うんうんうん、やっぱちょっと細かく見ると、ねうん、くすみがいっぱいつぶつぶでつぶつぶ残ってる、ね、全体的に残ってる感じが。本当だね、うん、なんかちょっとはマシになったかなっていう感じですね。うんうんうん、こんな感じです。パッと見は綺麗になりますね。これこっちびっくりすんで。なるほど。見て。いいいい落とし方ですね。これ,これ見て。あらまあ。あらあらまあ。あらまあ。来ました。あらまあ。あ,あらまあ。こういう見えますか。あらまあ。なんかいい順番でやりましたね。<笑><笑>まさかのえー、すごいえどう綺麗ねうんちょっとあのー、まあ吹村はね多少、うん、あるけど,あるけどこれ出るの全然こ、うん、んなに違うんだ、うん、綺麗ねうんあねつぶつぶなくなりましたね<笑>ほらめっちゃ綺麗ですうんうんうんおなかなか優秀です、ね。<笑>優秀。あのこれ案件とかじゃないですか。<笑><笑>優秀。まあねあの、うん、どのポリッシュがいい悪いとかはなくてまあ V あの使うところ使い分けたらすごい有効かなと思いますね。そうですね。得意不得意があるのかもね場所によってもね。まあ、今回はね金属パーツのくすみっていうことだけにフューチャーしてね磨いてみましたけど。うん、こ,れこれなんかいろんな磨いてき。たくなりましたね。ちょっとこれ,これちょっといろんなの<笑>ちょっといろんなの磨い磨いていきたくなりましたね。こうなってくるとなんかいろんなものを磨きたくなってきますね。<笑>ちょっとね。なんかね後ろにチラチラね。後ろにチラチラね。高そうな。ちょっとあ,あれ行っとく？あれ行ってきますか？ちょっとっなんか気になりますもんねくすみ。<笑>じゃあ行っとこうか。家庭磨いちゃうか。磨いちゃおう。家庭なんかちょっとヴィンテージギターをちょっと磨いちゃいましょうか。<笑>ちょっとあれ持ってきます。はい。はい。<笑>目の前にすごい。獲物が来ましたね。レアなレアな。ヴィンテージギターが。<笑><笑>なかなかねヴィンテージギターをこう磨くっていうのはうなかなかドキドキしますけれども。あの提供していただいたセムス先生の相手ですね。<笑>そうですね。えっ、ー、と綺麗になるなら磨いていいよということで<笑>あの提供していただきました。<笑><笑>じゃあ料理していきますか。そうですね。まあヴィンテージということだけあってなかなかくすみが育ってますね。うん、<笑>育,っすね<笑>育ってますね。めっちゃ触るやん。<笑>まあ、なので、まあ、多少ちょっとこう汚れ方にばらつきはあるんですが。まあ、分けて磨きますか。はい。先ほどのまあ、ここを、あのミスティーで、いきましょうか
で真ん中を検査、うん、で、えー、一番ブリッジですねミラクルギタ,ギターポリッシュ、はい、で磨いてみますかよしなかなかない経験ですねこれで剥げたら須野、えー、先生にめっちゃ謝りましょう、はい、<笑>相当返してあそうそう<笑>内緒でね緒で,でも多分この動画を見たら多分バレちゃいますねバレちゃいますねその時はその時,その時はみんなで謝りに行きましょう,<笑>しますじゃあ磨いてみましょうかはい、はいはい、すごいすごいあ取れてるくすみうんおーこれはもともとね剥がれてたもんねなかなかこんなレアなギターを磨く経験はないですねそうだねあ、でもね結構こう黒ずみがねあ、本当だしてますねいや、これ結構ついてるね、うん、あ、じゃつける、うん、でもこれあれですね多少こう指板の指板にオレンジオイルを塗るような感じでちょっと時間差で磨くと汚れが落ちて浮いて浮いてくるんかな浮いてくるんかもしれないですね、うん、ちょっと時間差で磨いた方が綺麗になる気がしますね、うん、あそれでも落ちてきましたよこっちもなかなか頑固やったんですけどちょっと磨きにくい箇所がありますねこのモデルは<笑>なんかみんな綺麗なのなんかでも綺麗になりますねうんそれとかも全然ちょっと当ててやるだけでくすみが取れますねちょっと限界を感じてきた。なるほど、ね。<笑>これがなかなか。あでも前うん全然綺麗ですけど。うんうん、このそのくすみじゃないかもね。いやでも全然綺麗、うん。最初から比べたらかなり綺麗だったと思います。はいお疲れ様です,です。ということでね今磨けたんですけど。綺麗になりましたね,うね、うん、これだったら瀬本先生まあいいって言ってくれるんじゃないかな<笑><笑>ねえてか大発見でしたね今3本今日試したんだけど、うん、このポリシュ大活躍でしたね、うん、ね意外と良かったね、うん、金属パーツにも、うんうんまあ、オーガニックを歌ってるんでラッパーにも別に特別な反応することもなく、うんそうですよね、うん、これはすごいなうんあのうちのねお店でもリピアで、えー、と使ってるっていうぐらいなので本当にこれはゴールドパーツ向きだなっていうのを発見がありましたもしよければねあの皆さんも使ってみられてはどうでしょうかというところで今日はここまでで,で、えー、と私たちねこんな感じでいろいろ実験してみようかなと思いますので、えー、ともしね気になることとか、えー、とこういったあの実験してほしいなというのがあれば皆さんどしどしコメント欄に書いてください待ってますお待ちしておりますじゃあまたねー